bei uns ist Andrew Dennison. Er ist Politologe und amerikanischer Journalist. Schönen guten Morgen. Ja. Mehrfach bei guten uns Morgen. im ARD Morgenmagazin zu Gast gewesen. Die drei großen Themenbereiche, die wir jetzt gehört haben. Wirtschaftskrise, Klimapolitik und militärische Sicherheit. Irgendwie habe ich das Gefühl, in keinem der, der drei Punkte sind die sich irgendwie einig. Ja, also diese Großmächte bewegen viel, wenn sie sich treffen. Und daher ist es nicht einfach, automatisch Harmonie herzustellen. Viel steht auf dem Spiel. Kein Zweifel. Ich denke aber, wir dürfen nicht vergessen, Europa, Amerika, das sind wirklich noch die Wirtschaftsmächte der Welt. Wir sind so voneinander abhängig wie noch nie. Und hier sind die Differenzen, die existieren, ich denke, klein im Vergleich zu der gemeinsamen Interesse, diese riesige atlantische Markt am Leben zu halten. Deutsche verdienen sehr viel Geld weiterhin in Amerika und Amerikaner verdienen auch Geld in Deutschland. Das heißt, Sie erwarten sich schon was von dem Treffen, auch wenn es dann langfristig Früchte nur trägt? Eindeutig, in vielen Bereichen. Aber jetzt konkret auf Wirtschaft. Hier gibt es Punkte, wo man sich einigen kann, auch äh, Unterstützung geben für europäische Zentralbanken, auf der anderen Seite und der American Federal Reserve auf der anderen Seite. Es sind sehr enge Beziehungen. Geld fließt hin und her über den Atlantik. Wir wissen auch, die europäischen Banken sind natürlich immer noch in den amerikanischen Immobilienmärkten etwas verwundbar. Da gibt es auch zu regeln. Langfristig hofft man, internationale Normen, wenn nicht strenge Gesetze zu etablieren. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Amerikaner wollen selbst über ihre Banke entscheiden, Banken entscheiden und nicht einen internationalen Aufsichtsrat da frei Hand geben. Seit fünf Monaten, fast einem halben Jahr, ist Barack Obama im Amt und er setzt nicht nur auf die Diplomatie, sprich Gespräche mhm. mit anderen Staats- und Regierungschefs, sondern eben auch öffentliche Zeichen. Das heißt, er hält zum Beispiel in Kairo eine Rede und will damit alle Moslems auf der ganzen Erde ansprechen. Mhm. Ähm, was verspricht er sich davon? Ja, das ist gut, Herr Lorek. Ich würde das so ein Obama-Doktrin nennen. Nicht nur mit den Diplomaten und den Regierungschefs sprechen, sondern direkt an das Volk appellieren. In dem Sinne ist Obama ein, ein globaler Präsident. Sein seine Wählerschaften sind nicht nur in USA, sondern auch im arabisch-islamischen Welt. Er weiß die Macht der Bilder, er weiß das zu benutzen, er weiß auch in der Zukunft mehr und mehr werden diese Akteure, wir sehen in Iran, die nicht mit der Regierung verbunden sind, doch Gesprächspartner, wichtige Gesprächspartner sein und darauf baut er auf in seiner neuen Diplomatie. Wie steht es um die deutsch-amerikanischen Beziehungen? Auf persönlicher Ebene bei den ja. beiden. Also ich denke, wir wissen, ihr Zuschauer wissen, dass es nicht nur um Chemie geht bei Staatsbeziehungen. Beide sind professionelle Politiker. Sie können Machtkalkulationen ganz genau durchdenken und wissen, wie viel auf dem Spiel steht. Das gesagt, es ist natürlich einfacher, wenn man einander versteht. Man sieht hier und da Indizien für Missverständnisse und fehlende Wärme. Ein bisschen daran gut, dass es ein bisschen Hoftheaterbeobachtung. Auf der anderen Seite, ich sehe viele Stellen, wo Frau Angela Merkel, Außenseiter, Frau aus dem Osten, Physiker, nüchtern, rational denkend, wissenschaftlich fast, sehr ähnlich der Barack Obama steht, auch Außenseiter und ein kühl kalkulierender Mann, der wirklich einen Sinn für politische Taktik hat, die wir nicht unterschätzen sollen. Das heißt, wir gucken, weil wir natürlich Barack Obama so toll finden, so genau darauf, wie vertragen die zwei sich jetzt, dass wir es überbewerten? Ja. Man kann ein bisschen Unterhaltungswert darin sehen und es ist nicht ohne. Aber ich denke, dass was wirklich wichtig ist und Europa einen Weg finden, die Klimawandel zu verhindern, diese Katastrophe. Und da kann man nicht ohne Amerika Erfolg erreichen. Ich denke, Deutschen sollen sich freuen, dass der Obama sehr in, großes Interesse an Alternativenergie hat. Das könnte auch für deutsche Firmen letztendlich gut sein. Auch wenn Einigung jetzt in Kopenhagen über langfristige ja. Ziele noch nicht sofort zu erwarten ist. Aber es heißt, um nochmal auf diese persönliche Beziehung ja. zurückzukommen, dass Obama schon einen recht rüden Ton haben soll, wenn er seine Interessen durchsetzen will. Ja, eindeutig. Also Karl Staat sich so würde ich nicht gehen. Aber der kann ein Dr. Spock sein. Was ist das? Dr. Spock von Star Trek. Nur logisch. Sehr ah. kühl. Ja? Und vielleicht das, das merkwürdige Paradox von Obama, was auch sein Erfolg erklärt. Auf einer Seite ist er beschrieben als ein leidenschaftlicher Politiker, ein Pathos, ein Rhetorik. Ein er bewegt die Leute ja, genau. ja, zum Tränen. Und dann auf der anderen Seite wird er vorgeworfen, er ist zu taktisch, zu nüchtern. No drama Obama. Ich rege mich nie auf. Alles auf den Punkt bringen. Kein Bullshit. Also, wie ja. man so sagt, ja. Und äh, das ist das Interessante. Natürlich, der eine oder andere wird frustriert, wenn er nicht die Geduld zeigt, die man vielleicht wünscht von ihm. Er ist sicher ein ungeduldiger Mensch. Ein interessanter Mensch, ohne Frage.